对吧？爸，你不在自己的岗位上待着，跑到我这儿来干什么？你为什么事先不告诉云总，非要把我强行给他当助理啊？现在不是很好吗？你已经成为红顶总裁的助理了，要不是趁着会议的机会进行挟持。无论如何，云总也不会同意的。所以，我选择在今天这种局面下把你介绍给大家，逼着云总同意，当着这么多人的面，他就没有反悔的余地了。可是，爸，你知不知道我今天多尴尬呀？这是你踏入红顶的开始，你要好好的把握这个机会啊！你知道吗？我为你能成为今天他的助理，做了多少的。可是云书桐他根本不需要，我也不想做强人所难的事儿。<笑>他当然不需要，我把你放在他的身边了。可是我需要啊。我这次回红顶，是想做自己擅长的事儿。您的那些想法，我不会去执行。我不愿意，我也做不到。做不到也得做。你从来不考虑一下我的感受。办啊，就这一个电脑愣是修不好啊！方案没了，还可以再做，但是你是担心落实方案的问题。没错，秦雪，我觉得韩志明说的也许有道理。不光应该像荷兰姐说的去仓库，还应该多去商场，等一线岗位多做做调研。对呀、啊，你没事吧？你这是干嘛呢？方队长，哎，我有件事特别不明白。嗯，明明是一个小小的车库，为什么会发生那么多意外的事情啊
，哪那么容易呀、啊？我在这里也有一段时间了吧？就算是一个车库，里面有不少门道。你说我听听。你看看这个车库，大致分这么几个区域。A 区停的车，基本上都是跟随韩副总的。啊 ，B 区都是云总的人，云总停车呢习惯停那个位置，比较大。容易倒车。C 区和 D 区嘛，都是一些中层人员，在红亭也没什么权利，跟谁混都无所谓。那我发现 A 区的车比 B 区的多呀、啊。私下里讨论高层好像不太合适，不过我个人觉得，现在在韩副总的势力确实是要比云总多。哎，原来是这样啊！不过说实话啊，我们底下人还是蛮喜欢云总的。为什么？云总对人好啊。虽然我们只是些小保安，可是云总很尊重我们。韩总就不这样了。他手底下那个姓高的，以前看见我教兄弟几个打跆拳道，上来就教训我。要不是我打不过他，我早掐死他了。原来你想我教你，是想教训他呀、啊？哎，不是不是不是，我心哪有那么大呀？我就是喜欢格斗。好不容易碰上一个会打的人，当然得抓住这次机会了，是吧？嗯。嗯韩总，云顶的消息已经查出来了。哦，说来听听，他上次为什么住院？医生检查出来，他得了阿尔茨海默症，也就是所谓的老年痴呆。什么？<笑>哎呀，我还以为他为了捧自己的宝贝女儿，以生病的名义幕后帮助呢。韩总。不会有错。医生那边不透露任何这个消息，我也是费了很大的力气才查出来的。哎呀，云顶啊云顶啊，没想到你精明一世，老了老了反倒糊涂。我就说嘛，怎么一下子没了消息了？这按理说啊，虽然他把公司交给了女儿，可是这隔三差五也应该来公司瞧瞧。没想到啊。他是找不着来公司的路了啊哈哈！云世同这个小丫头，谅他也犯不起什么大了。把这个消息散布出去，让全公司的人都知道，云顶这棵大树已经保不了云世同了。这样一来啊，云世同这只股也就没有什么前景喽。你你们都听说了吗？什么？现在大家都说以前那个老云总得老年痴呆症啊？什么？怎么可能？那么强势的一个人，就这么傻了？哎，现在这人呢，我以后得多吃点核桃补脑子，不然变成老云总那样，什么人都不认识了，那得多痛苦呀！不过要是这样，咱们云总怎么办呀？喂，爸。你今天下班回家吧，好几天没见你了，想你了。好，那我下了班就过去。回家吧，看一下门。
，邓飞，你可能搞错了，我是下班了，但是你要加班。为什么？为什么？你还好意思问为什么？工作的时候不好好工作，加了班又觉得委屈。邓飞，我警告你，以后不要把乱七八糟的人带到工作的地方来。这里是公司，不是酒吧。什么乱七八糟的人啊！在车库明目张胆的做好事儿，你生怕别人不知道啊？我已经跟廖忠诚打好招呼了，今天你就在这安心值夜班吧，千万别回家。林世彤，你怎么了？我到底在车库里做了什么？你说明白。说明白。我都不好意思说，嫌丢人。你自己做了什么事儿，你自己心里清楚。哎，你，老婆大人，别生气了，回家吧。两个一块回来的，真好。爸，嗯、您这话的意思是，我要是一个人回来，就不好了呗？哎，哪的事呢？彤、嗯、彤，最近公司怎么样？挺好的。最近，你们两个在外边住，还习惯吧？我们两个、哎、当然习惯了。哎，现在啊。我们俩很和气，这几天啊<笑>都没吵过。姐，<笑>平时都是我扫地，他洗衣服，有时候啊他还给我做饭呢。<笑>连编谎话都不会，彤彤什么时候学会做饭了？<咳>你们两个也别骗我了，只要你们两个好，比什么都强。啊，爸，最近你生病的事，在整个公司都传开了，员工们都在背后窃窃私语。现在公司传得沸沸扬扬，说我不帮你，你一个人肯定掌管不了红顶，是这样吗？你怎么知道？<笑>遭人质疑啊，是再正常不过一件事了。你们要学会变压力为动力。证明给那些曾经质疑你们的人看，让他们相信你们有能力干好一件事儿。哦，知道了，爸。看来公司我得回去看看了。你们在天安好好的，我执行完任务就回来找你们。来。知道了，冯哥。邓飞，红顶的事怎么样？据我所知，红顶每年对员工待遇还是相当好的。我怀疑，吞进这笔钱的人是韩元仓。不会吧？韩元仓作为副总。还在乎这点钱？一间仓库扣掉几十万，不算什么。但您想想，红顶下面有多少个仓库？每一间仓库侵占一部分，那这笔钱的数目还是巨大的。我去，韩元仓这个老家伙岂不是赚大发了？我跟你说，你如果这是真的，就太可恶了，一定要查清楚。不是你有病吧你？干嘛这么激动啊？我这人你是了解的。没别的，就是一肚子正义感。好了好了，就这样吧，好好调查这间仓库背后的秘密。火火、小九，你们监视天狼集团的市展厅，先找这件事。要是再有人值守这天，红顶一定会被吞噬的一无所有。而这件事情最关键人物，就是那间仓库主任李达。你们可以从他身上下手。嗯。辛苦了。
谭志明，秦雪。怎么是你啊？啊，我经常在这边跑步，怎么你也在这边跑步？对啊，那我们一起吧。好。怎么感觉你好像有心事似的啊？哎呀，其实是农的事儿啊，急也急不来的，建立信任需要时间的。说的这些我都明白，但是这次我离开了太久，这不我刚回到天海市，却没想到，没想到等着你的是个僵局。<笑>我爸这个人啊，真的非常固执，他觉得他给我安排的这些都是理所应当的，而我就应该按照他说的去做。其实我觉得你应该坚持自己。真正为和平考虑的人啊，最终最后都会站在他身边的。你的意思是说，要我和我爸作对？我不是这个意思啊，我是说啊，你应该用你的行动去影响他，说服他。对于红顶啊，我爸有更多的想法。但是具体的我也不知道。哎，你在国外总是喜欢夜跑吗？对啊，但是国外的夜晚比这里可冷多了。在晚上跑步的时候，你必须穿的像一头大熊一样。真的吗？总之，这次回国。我是带着留学的成果和改变红顶的决心来的，我会证明给所有人看。我相信你啊。待一会儿，我还有点事儿。好。你看吧，哎，你糟糕的老板经常能调教出优秀的雇员。那个爸，其实我有一个事情想跟你说。你说。其实吧，我觉得世农的想法挺好的。对于传统产业产品来说，最大的挑战不是在于已有技术的优化，也不是在于同重量级产品的竞争。而是在于你想说什么，非常清楚。我知道你有自己的想法，你现在还年轻，等你以后长大了，一定会派上用场的。爸，你能不能听我说完啊？你想说什么，我清楚的很。早点休息吧，我一会儿就忙了。